Bonjour à tous et bienvenue sur RC Aéro des Prons. Aujourd'hui, on termine la déco de notre Mustang P51 et on lui fait faire un petit vol d'essai. Allez, pensez à vous abonner, c'est parti Pour cela, il nous faut un cutter, du scotch d'emballage, un ciseau, un pistolet et un bâton de colle, un fer à maquette et un cône d'hélice. Commencez toujours à positionner le scotch sur la partie arrière de l'aile. L'utilisation d'un fer facilite la pose du revêtement. L'avantage d'utiliser du scotch d'emballage, c'est qu'il y a plusieurs couleurs déjà, qu'il est brillant et qu'il permet de renforcer la solidité de l'aile et du fuselage. Pour les arrondis, il suffit de couper de petites sections et après de les passer au fer pour avoir une bonne application. La même méthode sera utilisée pour le fuselage.
I'm sleeping Think I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hella shit that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, out of my chest I'll never forget what it's like to be in debt Been stabbed in the back, bed. I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you with action Pour la déco, j'utilise du scotch d'électricien. Comme pour l'empennage, on enlève la première couche de scotch pour une meilleure adhérence.
something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hell Pour la fabrication du cône, référez-vous à cette vidéo. Et maintenant, passons au test de vol. Que je vous préviens tout de suite, je suis un pilote plutôt débutant. Et malheureusement, ce qui devait arriver, arriva. Je pense que le comportement de l'avion n'est pas idéal avec cette hélice. Je vous ferai bientôt, après réparation, une nouvelle vidéo avec une hélice un petit peu plus grande. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment choisir son couple moteur-hélice. Si la vidéo vous a plu, lâchez un petit like, un commentaire et pensez à vous abonner. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.